హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏదో వీడియో ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మనం ఈ వీడియోలో దేని గురించి చూస్తున్నామనంటే మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సిరీస్ డేటా బేసెస్ గురించి అయితే ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా బేసెస్ గురించి అయితే చూస్తున్నాం నేను మీ అన్ని కామెంట్స్ కూడా చూస్తున్నాను ఆ కామెంట్స్లో చాలామంది అడిగింది ఏంటి అని అంటే ఆర్డిఎస్ సర్వీస్ గురించి చెప్పండి ఇంకా మీద వాటి గురించి కూడా అడిగారు కానీ బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం మేజర్గా ఎవరైనా కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మనం మేజర్గా తెలుసుకోవాల్సిన కేటగిరీస్ ఏంటి అని అంటే ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఆ కేటగిరీస్ గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేసేది ఒకటి కంప్యూట్ సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి స్టోరేజ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెట్వర్కింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనకి డేటా బేసెస్ ఎవరు ఏ విధమైన కోర్స్ చేసినా వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది నేర్చుకుంటే మేజర్గా కూడా ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది సో ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీలో కూడా ఏదైనా ఒక చిన్న అప్లికేషన్ తీసుకున్నా ఆ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలంటే నెట్వర్క్ కావాలి కంప్యూటర్ కావాలి స్టోరేజ్ కావాలి అండ్ డేటా బేసెస్ కూడా కావాలి సో మేజర్గా ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ నుంచి కూడా ఈచ్ కేటగిరీ నుంచి ఒక వన్ ఆర్ టూ సర్వీసెస్ తెలుసుకుంటే మనం ఈజీగా ఏడబ్ల్యూఎస్ రోల్స్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి మనకి ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఆల్రెడీ మనం కంప్యూట్ కవర్ చేస్తాం స్టోరేజ్ కవర్ చేస్తాం నెట్వర్క్ కవర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం డేటా బేసెస్ కూడా మనం కవర్ చేయబోతున్నాం అఫ్కోర్స్ ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్తో పాటు మనకు కొన్ని మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ సర్వీస్ ఐఏఎం కావచ్చు క్లౌడ్ ట్రైల్ కావచ్చు క్లౌడ్ వాచ్ కావచ్చు ఎస్ఎన్ఎస్ సో ఇటువంటి కొన్ని కొన్ని అయితే ఇంకా మిగతా సర్వీసెస్ కూడా మనకైతే తెలిసి ఉండాలి బట్ మేజర్గా మనకైతే ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్లో ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ తెలిస్తే సరిపోతుంది సో మనం ఈ సిరీస్లో ఏం చూస్తున్నాం అని అంటే ఆర్డిఎస్ ఒకటే కాదు ఆర్డిఎస్తో పాటు అరోరా అరోరా ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్డిఎస్ఏ కాకపోతే అరోరా అనేది ఒక డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొపరైటరీ సర్వీస్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అరోరా అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్లో తప్ప వేరే ఎక్కడ ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్లో కూడా ఉండదు దానికి ఉన్నటువంటి ఓన్ బెనిఫిట్స్ దానికి ఉన్నాయి అండ్ ఓన్లీ అరోరా గురించి ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వచ్చే కస్టమర్స్ కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే అదంతా బెనిఫిట్స్ చేస్తుంది కదా దాని గురించి అరోరా వీడియోలో చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా అయితే అక్కడ చెక్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ డైనమో డీబీ గురించి చెక్ చేద్దాం ఇది కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొపరైటరీ సర్వీస్ దెన్ ఎలాస్ట్ క్యాష్ గురించి కూడా చెక్ చేద్దాం మేబీ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొక డేటా బేస్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేంటి అని అంటే డాక్యుమెంట్ డీబీ గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో బేసికలీ డాక్యుమెంట్ డీబీ అంటే బయట మాంగో డీబీ ఉంది కదా సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా మాంగో డీబీ రిప్లికేటెడ్ సర్వీస్ అని మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో డైరెక్ట్గా మాంగో డీబీని తీసుకొచ్చి ఏడబ్ల్యూఎస్లో రిప్లికేట్ చేయలేదు కానీ సో దానికి మాంగో డీబీ ఏ విధంగా అయితే వర్క్ చేస్తుందో అది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్చర్లో మారిస్తే ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే దానికి ఆప్టిమైజ్ అవుతుంది అన్నటువంటిది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేసి మనకైతే డాక్యుమెంట్ డీబీ అనేది అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఈ డేటా బేస్ సిరీస్లో మనం ఈ ఫైవ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా ఎలాంగ్ విత్ డెమోస్తో సహా మనం అయితే చూడబోతున్నాం ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎందుకంటే డేటా బేసెస్ అనేది ఒక పెద్ద ఓషన్ లాంటిది అది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తే అయిపోయేది కాదు సో మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా అయితే ఈ డేటా బేస్ సిరీస్లోనైతే మనం తెలుసుకుందాం అయితే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నవి ఈ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ అయినా అని అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో డేటా బేసెస్ కనుక మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నేనైతే ఎగ్జాక్ట్గా కౌంట్ అయితే చేయలేదు కానీ బట్ అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అయితే ఉంటాయి ఓన్లీ డేటా బేస్ రిలేటెడ్ కంప్యూటర్ కాదు వేరే అదర్ కేటగిరీస్ ఏమీ కాదు ఓన్లీ డేటా బేస్ రిలేటెడ్లోనే మనకు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మరి ఎందుకని అనే సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఒక డేటా బేస్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా మరి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ ఎందుకు వచ్చినాయి అని అంటే అది డిపెండ్స్ ఆన్ దేన్ని డిపెండ్ అయి త్రీ డేటా బేసెస్ అంటే అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ డిరైవ్ అయ్యాయి అని అంటే మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే త్రీ వీస్ని బేస్ చేసుకొని ఆ త్రీ డేటా బేస్ మొత్తం ఆ డేటా బేసెస్ అన్నీ కూడా డిరైవ్ చేస్తారు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నవే కాదు మేబీ బయట ఇంకా ఎక్కువ డేటా బేసెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉండొచ్చు బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సపోర్ట్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ డేటా బేసెస్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది మనం డేటా బేసెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే మొత్తం ఇన్ని డేటా బేసెస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మేజర్గా మనమైతే ఈ ఫైవ్ డేటా బేసెస్ గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుంటాం మిగిలిన డేటా బేసెస్ అన్నీ కూడా జస్ట్ అసలు అది ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ఆ పర్పస్ గురించి తెలుసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది మనకి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి ఇ
మన డేటాబేస్ ఎంత సైజ్ని సపోర్ట్ చేయాలి మన డేటాబేస్ సైజ్ అనేది జీబీస్లో సపోర్ట్ చేయాలా టెరాబైట్స్లో సపోర్ట్ చేయాలా పెరాబైట్స్లో పెటాబైట్స్లో సపోర్ట్ చేయాలా సో మనకి ఇప్పుడు డేటాబేసెస్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఎవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది సో డిపెండ్స్ ఆన్ దేని బట్టి అని అంటే త్రీ వీస్ని బట్టి సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ కనుక చూస్తే మనకి సో అది మనకి టీబీస్లో డేటా స్టోరేజ్ అవుతుందా పీబీస్లో అవుతుందా లేకపోతే ఇంకా ఎగ్జాబైట్స్లో స్టోర్ అవుతుందా అన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం అక్కడ డేటాబేసెస్ అనేది డిఫరెంట్గా డిరైవ్ అయ్యాయి బేస్డ్ ఆన్ మన ఈ వాల్యూమ్ రిక్వైర్మెంట్ని కూడా ఏ డేటాబేస్ చూస్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే మనం అయితే చెక్ చేస్తాం అది ఫస్ట్ వీ సెకండ్ వీ వచ్చేసి వెరైటీ ఆఫ్ డేటా సో వెరైటీ ఆఫ్ డేటా అంటే మనకి ఇప్పుడు మెయిన్గా చూసుకుంటే రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం మన డేటా ఏ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది అసలు స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా స్ట్రక్చర్ ఉండదా లేకపోతే హాఫ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా సో వీటిని కూడా మనం డిపెండ్ చేసుకోవాలి దెన్ మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి డే ఇప్పుడు ఒక డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే బేసికలీ మీరు కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక అక్కడ డేటాబేసెస్ అనే చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో డేటాబేసెస్లో మనం చూస్తే ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తే అందులో డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇటువంటి క్రియేట్ అయిన డిఫరెంట్ టేబుల్స్కి మధ్య ఏదైనా రిలేషన్ అనేది ఉంటుందా లేకపోతే క్రియేట్ అయిన డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ మధ్య ఏదైనా రిలేషన్ ఉంటుందా అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఒకవేళ రిలేషన్ లేకపోతే నాన్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అయితే కనుక ఆ పర్పస్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇటువంటి ఇటువంటి వెరైటీస్ ఆఫ్ డేటాని మనం చూసుకుని ఇటువంటి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ అనేది కూడా మనకైతే డిరైవ్ అయ్యాయి సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి వెల్లో సిటీ సో వెల్లో సిటీ అంటే మనకి మన డేటా అనేది అప్లికేషన్ కోసం మనం గెట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా ఆ డేటా అనేది మనకు రిట్రీవ్ అవ్వాలి కొన్ని వాటికి వన్ మినిట్ పట్టచ్చు కొన్ని వాటికి టెన్ మినిట్స్ పట్టచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ఒకవేళ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం జనరేట్ చేస్తాం అనుకోండి డేటాబేసెస్ ద్వారా సో అక్కడ మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ అది మొత్తం ఉన్న ఎంటైర్ డేటా అంతటిని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాన్ని రెస్పాన్స్ మనకి ఇవ్వాలి కాబట్టి మేబీ అక్కడ టైం తీసుకోవచ్చు కానీ మనం ఒక వెబ్సైట్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు వెబ్సైట్లో ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే మనకు డేటా అనేది వెంటనే రావాలి ఇప్పుడు మనం ఒక టెన్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసాం ఆ టెన్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసిన మనం ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్ అనేది వెంటనే కనిపించాలి కదా ఇప్పుడు ఎస్ త్రీ బకెట్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన లేకపోతే ఈసీ టూస్ కన్సోల్కి వెళ్ళినా వెంటనే మనకి ఈసీ టూస్ అన్నీ కూడా అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంతేగాని మనకు ఒక టెన్ మినిట్స్ లోడ్ అవుతుందా లోడ్ అవ్వట్లే సో కాబట్టి మనం అటువంటి వెలాసిటీ అంతే ఎంత స్పీడ్గా మన అప్లికేషన్ వర్క్ చేయాలి ఎంత స్పీడ్గా మన డేటా అనేది డేటాబేస్ నుంచి ఫ్రంట్ హ్యాండ్కి లోడ్ అవ్వాలి ఆర్ మన పర్పస్ కోసం లోడ్ అవ్వాలి సో అనే దాన్ని బట్టి ఈ త్రీ వీస్ కూడా ఇట్లా డెరావ్ చేశారు వాల్యూమ్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటా వెలాసిటీ of the data retrieval so ee mood itni base cheskuni maniki itla different databases aithe derive ayya different databases ante nenu meek screen meeda oka screenshot aithe chupistunnanu chudandi maniki inni categories of services maniki aws lo unnai so indutlo unna prathi category of service kuda vaati vaati purpose ni base cheskuni avaithe serve chestai ari ee database maniki enduku ee concept maniki sambandham ledhu anaithe manam anukochu kaani aa particular project requirement ochina appudu maybe aa database maatrame maniki complete ga support cheyachu mana workload ki tagina so atvanta ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కనిపించేటువంటి స్క్రీన్ మీద కనిపించేటువంటి ఇన్ని డేటాబేసెస్ లో కూడా మనం కొన్ని డేటాబేస్ ని మనం పిక్ చేసుకుని మన యూస్ కేస్ కోసం అయితే మనం యూస్ చేసుకుంటాం సో మనకి కనిపించేటువంటి ఇన్ని డేటాబేసెస్లో నుంచి మనం ఒక రైట్ డీబీ అనేది ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలి అన్న దానికి కొన్ని అయితే నేనైతే అన్ని అయితే డిస్కస్ చేయట్లేదు కానీ మేబీ కొన్ని మేజర్ పాయింట్స్ అయితే నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో అవేంటి అని అంటే ఒకటి మన అప్లికేషన్ అనేది ఎక్కువగా రీడ్ అనేది రీడ్ వర్క్లోడ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయా అంటే హెవీ రీడ్స్ జరుగుతాయా లేకపోతే హెవీ రైడ్స్ జరుగుతాయా హెవీ రీడ్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారే రాస్తాం కానీ రాసిన ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం రీడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో వాటిని రీడ్ ఇంటెన్స్ వర్క్లోడ్స్ అని అంటాం సేమ్ అట్లనే మనం తక్కువ రీడ్ చేస్తాం కానీ ఎక్కువ సార్లు రికార్డ్స్ అనేది రైట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఇన్సెషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి రైట్ ఇన్సెటివ్ వర్క్లోడ్స్ కనుక ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఐఓటీ డివైజెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఐఓటీ డివైజెస్ అంటే బేసికలీ ఎక్కడ ఉంటాయి అవి మేబీ ఎక్కడైనా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లోనో లేకపోతే ఎక్కడైనా మనకి లైట్స్లోనో లేకపోతే ఎక్కడైనా మనకి స్ట్రీట్స్లోనో ఎక్కడైనా డిపెండ్స్ ఆన్ పర్పస్ని బట్టి మన టెంపరేచర్ని కనుక్కోవడానికి అవి ఉంటాయి కదా
లేకపోతే ఎంత యూజర్స్ ఎంతమంది యూజర్స్ ఒకేసారి మన డేటాబేస్లో యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో బేసికలీ దీన్ని కాన్కరెంట్ యూజర్స్ అని అయితే మనం కాల్ చేస్తాం సో ల్యాండ్లో అయితే కాన్కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ కూడా కాన్కరెంట్ యూజర్స్ అని అయితే మనం కాల్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచో డిరైవ్ అయ్యాం మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి త్రీ వీస్ని బేస్ చేసుకుని డిరైవ్ అయ్యి ఉంటాయి వెరైటీ వెలోసిటీ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా సో మూడు వీస్ని బేస్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఈ కనిపించేటువంటి స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ డేటాబేసెస్ అన్నిటిలో కూడా ఏ డేటాబేస్ని మనం పిక్ చేసుకోవాలి అన్నది అంతా కూడా మన మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఈ త్రీ వీస్ని బట్టి మన వర్క్ లోడ్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి మన వర్క్ లోడ్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది మనమే కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేసుకుని ఈ డేటాబేసెస్ని మనం పిక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డేటాబేసెస్లో మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు ఈ ఫైవ్ డేటాబేసెస్ గురించి అయితే మనం ఇన్ డీటెయిల్గా కూడా చెక్ చేయబోతుంది ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా డెమోన్స్ట్రేటల్గా మనం అయితే చెక్ చేయబోతున్నాం సో ఎనీవేస్ ఇవాళ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ కాబట్టి సో టుడే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ ఎంటైర్ కౌన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డిఎస్ ఆర్ రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ ఇవాళ ఓన్లీ కూడా జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ డేటాబేస్ సిరీస్ అనమాట సో అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మన ఎవ్రీ వీడియో గురించి కూడా చెక్ చేద్దాం సో ఒకసారి జస్ట్ గ్లాన్స్ ఏం చేస్తాను అని అంటే అసలు ఏమేం పర్పస్కి ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు అనేది జస్ట్ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూస్తే ఇన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి చూద్దాం అది ఒక్కొక్కటి ఇన్ డీటెయిల్గా అయితే చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ కేటగిరీస్ కనుక చూస్తే మనకి రిలేషనల్ ఉంది కీ వాల్యూ ఉంది డాక్యుమెంట్ ఇన్ మెమరీ డేటాబేసెస్ గ్రాఫ్ డేటాబేస్ సెర్చ్ డేటాబేస్ టైమ్ సిరీస్ లెడ్జర్ ఉంది సో ఈ మైగ్రేషన్ అండ్ ఆటోమేషన్ అనేది మనం ఇది అడిషనల్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇది డేటాబేస్ కేటగిరీస్ కాదు బట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటాబేసెస్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ కనుక మనం చూస్తే మనకు ఆర్డిఎస్ ఉంది ఆర్డిఎస్ అనేది నార్మల్గా యూజ్ చేసేది అండ్ దాని గురించి కూడా మనం అయితే వీడియోస్ కూడా చేయబోతున్నాం రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అరోరా సో అరోరా అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొపరేటరీ సర్వీస్ అరోరాలోనే మనకి అగైన్ టూ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి అరోరా సర్వర్ బేస్డ్ ఉంది అరోరాలోనే సర్వర్లెస్ ఉంది సో ఈ అరోరా సర్వర్లెస్ అనేది మనకి మొత్తం అవైలబుల్గా వరల్డ్ వైడ్ అవైలబుల్గా ఉన్న డేటాబేసెస్ అన్నిటిలో ఫస్ట్ సర్వర్లెస్ డేటాబేస్ అని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు యూజువల్గా డేటాబేస్కి సర్వర్లెస్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే డేటా అనేది ఎప్పుడు స్టోర్ అవుతూ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మనకి అడ్రోల అనేది సర్వర్లెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం అయితే చెక్ చేద్దాం నెక్స్ట్ రెడ్ షిఫ్ట్ ఉంది రెడ్ షిఫ్ట్ అనేది మనకి డేటా వేర్ హౌస్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి దీని గురించి అయితే ఫస్ట్ డేటాబేసెస్ మాట్లాడిన తర్వాత మనం రెడ్ షిఫ్ట్ అయితే మాట్లాడాం సో మూడు కూడా మనకి రిలేషన్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి కీ వాల్యూలో వచ్చేసి డైనమో డీబీ ఉంది డైనమో డీబీ అనేది ఏడబ్ల్యూస్ ప్రొపరేటరీ కాబట్టి నో సీక్వల్ డేటాబేసెస్లో అండ్ కీ వాల్యూలో ఇది మిల్లీ సెకండ్ డేటాబేస్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు దెన్ మనకి డాక్స్ ఉంది డాక్స్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ డైనమో డీబీ డైనమో డీబీ మేబీ వన్ సెకండ్ తీసుకుంటే డాక్స్ అనేది వన్ బై టెన్త్ సెకండ్ అనేది తీసుకుంటుంది రిట్రీవల్ టైం సో మనకి అంత లో లేటెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం డైనమో డీబీ మీద డాక్స్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ కీ స్పేసెస్ ఉంది డాక్యుమెంట్ సిరీస్ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీలు చూస్తే మనకు డాక్యుమెంట్ డీబీ ఉంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మాంగో డీబీనే మనం రిప్లికేట్ చేసి డాక్యుమెంట్ డీబీ అని అయితే నేమింగ్ చేస్తాం సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ మాంగో డీబీ కాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డీబీ అని అయితే ఏడబ్ల్యూస్ వాళ్ళు నేమ్ చేశారు సో డాక్యుమెంట్ డీబీస్లో ఒకటే ఉంది మనకి ఇన్ మెమరీలో చూస్తే ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఉంది అండ్ ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఫర్ రెడ్డీస్ ఎలాస్టిక్ క్యాష్ ఫర్ మెమ్ క్యాష్ సో ఎలాస్టిక్ క్యాష్ కింద మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి టూ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెడ్డీస్ ఇంజన్ ఉంది మెమ్ క్యాష్ టీ ఇంజన్ ఉంది సో మనకి మేజర్గా ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ చేసేది అండ్ ఎక్కువగా మనకి రిలయబుల్గా ఉండేది రెడ్డీస్ కాబట్టి రెడ్డీస్ గురించి మనం ఇక్కడ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ గ్రేప్ డే గ్రాప్ డేటాబేసెస్లో చూస్తే మనకి నెప్యూన్ అనేది నెప్యూన్ అనే దానికి మనకి గ్రాప్ డేటాబేసెస్ గురించి మనం బేసికల్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇది ఎక్కువ రిలేషనల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అండ్ రిలేషన్ అని చెప్తే అగైన్ ఇక్కడ మనకి రిలేషనల్ డేటాబేస్ కింద కాదు రిలేషన్ అని చెప్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సోషల్ మీడియా అనేది కనుక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఫేస్బుక్లో మీకు మల్టిపుల్ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు మళ్ళీ ఆ ఫ్రెండ్స్కి ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో అట్లా ఇదంతా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా ఒక గ్రాఫ్ ఫార్మాట్ లాగా ఒక ల
రీజియన్లో అవైలబుల్ లేదు ఓన్లీ నార్త్ వర్జీనియా అండ్ అటువంటి రీజియన్స్లోనే అవైలబుల్గా ఉంది ఒకవేళ కనుక మీరు ఇందులో సెర్చ్ రిలేటెడ్ దాంట్లో మనం సెర్చ్ చేయాలి అని అంటే చెక్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఓపెన్ సెర్చ్ సర్వర్లెస్ అనేది కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు బట్ కాస్ట్ వైజ్ వచ్చేసి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి మన సర్వర్ తీసుకోవడం మంచిది ప్రెసెంట్ అయితే మేబీ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఇంకేదైనా ఆప్టమైజ్ చేసి మనకి ల్యాండ్ కాస్టింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో ఓపెన్ సెర్చ్ కాస్టింగ్ కూడా అట్లా తగ్గితే దెన్ అప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ ఓపెన్ సెర్చ్ అనమాట సో టైమ్ సిరీస్లో మనకి టైమ్ స్ట్రీమ్ డేటాబేస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది సో టైమ్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం దేనికి యూస్ చేస్తామంటే ఐఓటీ రిలేటెడ్ డివైజెస్కి మనం టైమ్ స్ట్రీమ్ డేటాబేసెస్ అయితే యూస్ చేస్తాం సో మోస్ట్లీ ఐఓటీ అనేది మన బెస్ట్ యూస్ కేస్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఎందుకైనా ఐఓటీ డివైజెస్ అని చెప్పుకున్నామని అంటే ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నట్టు ఒక హండ్రెడ్ డివైజెస్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ డివైజెస్ కూడా ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆర్ ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ డేటా అనేది పుష్ చేస్తున్నప్పుడు మన డేటా అనేక గ్రాన్యర్ లెవెల్లో చెక్ చేసినప్పుడు ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ చేసి దాన్ని ఆ గ్రూప్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో అట్లా మనకి ఈజీగా పర్టికులర్ టైంలో ఆ వన్ మినిట్లో ఏం డేటాబేస్ వస్తుంది లైక్ ఎంత డేటా అనేది వచ్చింది కనుక మనం ఫిల్టర్ చేయాలి అని అంటే మనకి టైమ్ సిరీస్ డేటా బేసెస్ అనేది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అదే మన సేమ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఆర్ నో రిలేషనల్ డేటాబేస్లో కనుక చెక్ చేయాలి అని అంటే మనకు డేటాబేస్ మీద ఎక్కువ బర్డెన్ అనేది పడుతుంది బట్ టైమ్ సిరీస్ డేటాబేసెస్ అనేది మనకి అంది బాగా అచీవ్ చేస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి లెడ్జర్ డేటాబేస్ లెడ్జర్లో మనకి ఒకటే ఉంది సో క్వాంటమ్ లెడ్జర్ డేటాబేస్ సర్వీస్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో క్వాంటమ్ లెడ్జర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు మేజర్గా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతున్న టెక్నాలజీ ఏముందంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఉంది సో ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని బ్లాక్ చైన్ రిలేటెడ్ డేటాబేసెస్ కనుక మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అని అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఒకటే సర్వీస్ ఏంటంటే లెడ్జర్ సర్వీస్ అనేది ఉంది ఈ క్వాంటమ్ లెడ్జర్ అని సో ఈ క్వాంటమ్ లెడ్జర్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు దెన్ ఇంకా మైగ్రేషన్కి వస్తే మనకి డిఎంఎస్ ఉంది ఇందులో ఇవన్నీ డేటాబేసెస్లో మనకి కొన్ని డేటాబేసెస్ మనకి డిఎంఎస్ అంటే డిఎంఎస్ అంటే డేటా మైగ్రేషన్ సర్వీస్ డేటాబేస్ మైగ్రేషన్ సర్వీస్ సో ఈ డేటాబేస్ మైగ్రేషన్ సర్వీస్లో మనం ఒకవేళ మైసిక్వెల్ నుంచి పోస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే మైసిక్వెల్ నుంచి అరోరా డీవీకి మైగ్రేట్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే రెడ్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని కొన్ని డేటాబేసెస్ సపోర్ట్ చేస్తే అన్నీ అయితే సపోర్ట్ చేయవు అటువంటిది అప్పుడు మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే మైగ్రేషన్కి ఒక టూల్ అయితే వాటి ప్రొవైడ్ చేశాడు సో దాన్ని మనం డిఎంఎస్ అని అయితే కాల్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి వీటన్నిటిని కూడా కొంచెం ఆటోమేట్ చేసుకోవడానికి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అయితే మనం యూస్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనకి ఏడబ్ల్యూస్ డేటాబేసెస్ అనేది ఒక్కొక్క బేస్డ్ ఆన్ కేటగిరీని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అయితే మనకు డిరైవ్ అయినాయి మన వర్క్ లోడ్ని బట్టి మన వర్క్ పర్పస్ని బట్టి కూడా మనం డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ని ఏ డేటాబేస్ మన వర్క్ లోడ్కి సూట్ అవుతుంది అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని పర్పసెస్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి ఒక డేటాబేసే కాదు మేబీ ఆర్డిఎస్ కావాల్సి వస్తుంది దెన్ డైనమో డీబీ కావాల్సి వస్తుంది డాక్యుమెంట్ డీబీ కావాల్సి వస్తుంది లేదు ఇంకా పైకి వెళ్తే ఓపెన్ సెర్చ్ కావాల్సి వస్తుంది రెడ్డీస్ వస్తుంది సో అట్లా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ కూడా మనం అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనకి డేటాబేసెస్ గురించి ఉన్నటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మనం ఒక్కొక్క సర్వీస్ గురించి అందులో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో దిస్ ఇస్ రాకేష్ తనింగి సైనింగ్ ఆఫ్